私と薬師寺の出会いは今から12年前になりますあの時薬師寺に来ることがなかったら今のように神道の勉強をしていなかったかもしれませんそれほどに私の人生のターニングポイントにはいつも薬師寺があり大きな導きを感じずにはいられませんお見えてきた今日は薬師寺にやってまいりました。こんにちは。山田さん。ありがとうございます。この旅は。久しぶりにお寺訪ねていただいて。そう久しぶりにお会いできた。ありがとうございます。<笑>薬師寺の大谷哲次郎さんでーす。はい。どうも薬師寺大谷哲次郎です。<笑>あのー。相川さんとは大変ご縁があって、えー、今日もこうして訪ねていただいて嬉しく思っておりますあのー、せっかくなんで、うん、あの今日はちょうど2月でね、はい、お参りの人も少ないから、はい、あのー、普段私がお参りの方にここを訳し来たら見てほしいというところのお話を少しだけさせてもらいたいと思います、うんはい、お願いしますお願いします鉄条さんとの出会いはね 3.11 のあの東日本大震災の時ですねそうでしたね,ねあの長恩寺はいあのところはまだ僕は茨城に赴任してて、ね、で40歳の時に赴任して46歳で被災をしたんですよ、うん、でもうお寺がぐちゃぐちゃになってしまってた時にまあありがたいことにいろんな方々がね、うん、助けていただいてあのそのおかげでこうやってご縁もできてっていうことで、うん、あの今年また3月11日は被災地また入るんですけども。うんあの経験からもうずっと毎年ですね。毎年ずっと一年も休まずに、ね、あと日本全国で起きている災害地があれば、うん、広島もその熊本も全部入って、うん、あのお手伝いはできないんです。うん、ただ行ってその大地に祈り捧げるだけなんですけど、うん、まあそれしかできないけど、それが自分のできることなので、うん、できることをやろうかなと思って。薬師寺は天武天皇九年に天武天皇が皇后の病気併意を祈って発願され、当時の藤原京に造営されました。その後、元明天皇の御代に、詩人にかなう最高の地として、平城京遷都の御事のりが宣言されると、薬師寺も平城京に移り、現在の場所となりました。外側からお参りできるので、さっきご本尊様にご挨拶してから、はい、あの紹介したいと思います。はいこのお堂が昭和51年に、うんえー、落慶して、はい、そこからまあ薬師の復興は始まったんですが何、はい、と言ってもこのお寺はご本尊さんのお薬師様を、うんはい、祀るお寺ですから、はい、であの薬師というお寺はすごくいいお寺で、うん、そのこれ見てわかるんですけど扉が全部いつも開いてるの,、うんうん、あのとにかく仏様がいつでもあなた方を受け入れてますよというお姿をまあ、僧侶であるる私たちが止めるってことないようにだからあの今回コロナの感染症があった時も、はい、1日も閉めずに開けてたんです、うんうん、でその感染症がねひどくなった時に、はい、今でもやっぱり薬がないと、はい、あの私たちは救われないということであのよく見ていただくとお薬師さんの膝の上にあのあ壺が,あ,るあ,るあれが薬壺といって
あの普段はね、うん、3月の25日から3月の31日の1年間の1週間しかあそこにくすいつぼおだきにならないの。あのうちごさんの時です、ね、そうそうそうそうそう花屋敷の時にね、うん、で今回はコロナが広がってからもう毎日ここで、うん、あの朝僕ら5時からご祈祷があって、うん、それでとにかくコロナが収束しますように、うん、亡くなった方々がこうの命がその冥福を祈らせていただいて、うん、病気の人が早く治るようにということで薬が早くできてほしいということで今お祭りさせていただいてるんですね。ありがたいですね。すごく、うん、ちょっとちゃんと手を合わせたいと思います。はい、うん。で、お姿をおらしな、あ、表されてからもう千三百年を超えていらっしゃるから。多分、今私たちが体験しているような。えー、苦しみをたくさんん見ておられると思うんですねだけどその中でやはり仏様がいつでも私たちのことを守ってくださってこうやってお姿を現してくださるのありがたいなと思って最初に薬師寺が,ができることになったのは天武天皇が持統天皇の病気を治そうと祈願されたんですよね。そうそうだから当時は、はいえー、天皇の奥様である皇后様が病気になると。国に基金反乱がが起きるという考え方があったあそれでその当時最新の仏教の中で医学を司る仏様がお役師様、うん、だから別名が医者の王様で異様如来という仏様ですから、うん、でそのお役師様のところにご祈願をしたら皇后様は治られたんだけどご祈願した天武天皇が亡くなってしまって、うん、その後をあの宇野の皿の姫巫女が、えー、天皇様になられて持統天皇として、はい、でこのお寺の完成をされるじゃあ持統天皇の御代にできたそういうことですね,ねはい完成はねうん、うん、私も前にあの元薬師寺っていうところに迷って、はいはいはいはい、あのここと間違えて行っちゃったことあったんですけどもともとはそこだったそうそうそうそうでこっちに移ったんです。はい、銭湯に合わせ、平城銭湯に合わせて、平城京の銭湯に合わせてこっちに移った。はい、移ってきた。じゃあもともとはあち,あちら側にあった。はい。まあだからその当時はここはのの,のっぱらだったんでしょうね。まあ,あそうですよね。ね都ができたので仏様が移ってこられて、そして伽藍が建てられてということで。でその時にからお祭りされているのがご本尊様で、あともう一つそのお堂がでお寺ができてから残っているのがこの東の塔、国宝の塔と。でえー、12年間修理,、ね、修理していて、はい、あの去年の2月に竣工したんですね、うん、本当はね落下式したかったんですけども、はい、あのコロナがひどくてできなかったんですけど、まあ、あこのコロナが収まったら落下式をしたらいいなって、はい、できたらいいなとでこの塔の一番上にこの水煙と呼ばれる、ねはい、葉っぱみたいなのがついてるんですが、はいはい、これはね今回ですねもう劣化がひどいので、えー、国宝のものは下ろしてそして新しいものをあげたんですで今日はですねあの特別に扉を開けて、えー、その1300年間その塔を守ってきた水源を近くで見ていただこうかなと思ってるんですね、えー、1300年前のものすごいよねすごいあのあの時代の,あの尺度が違うので、うんうん、僕らどう頑張っても、うん、現役で頑張れるのは50年ぐらいですよ、うんうん、前後があったとしても。だけどその中でもうこうやってその1300年間その守られてきた守ってきた、うんうん、そういう塔の凄さっていうのはあると思いますよね。で今回ねやっぱり初めて全部を解体して直したんですけれども、はい、そのおかげでギュッとし閉まったんでね、はい、すごく若くなりましたね塔が。よ,よみがえったんですね,、うん、ね命が。またでもここからね何百年何千年とそのまま受け継いでいくわけだから。で僕がこのお寺に入ってきたのがもう今年で43年目、はい、ああ<笑>という間に43年<笑>でその43年間勉強してきて、うん、このお寺はあのー、この番組を見ていただいている人にもよく知ってほしいんですけど薬師寺はお葬儀をせずお墓を持たない、うん、死んだ人に向かっての祈りというのを基本的にしないというお寺。うん、で生きているものがやっぱりあの僕は人間というのは嘘つきだと思ってて、うん、みんなかっこいい顔してる綺麗な顔してるけど中側には迷いと悩みをずっと抱えて生きている、うん、その時にじゃあ私たちは何で生きていくかって自分の心で生きていくんだと思う、うん
その心の勉強をする学校としてできたのが薬師というお寺なんだけども、うん、じゃあそこで一番中心に何を教わるのって言った時に亡くなった僕を指令してくれた高田光院という和尚さんの文字がこの正面の灯籠に残ってるんです、はい、これは僕はね薬師に来た時にもう一番皆さん方に学んでいただきたいのは実はこの灯籠なのね。はいうん、でその高田光院っていうお方はもう大変偉いお坊さんで人々から慕われたんですけども。はいうん普通だったらこれだけの伽藍を復興したら人間の欲として俺がやったんだっていうようなのはどっかに出てしまうと思うんだけど一切お寺の中にうちのお師匠さんの名前はないんです看板にも名前がないうんねでその代わりこの灯籠にこの正面の近藤というお堂ができた時に八文字の言葉をこれは実は師匠が残したんではないんです。師匠を慕っているお弟子さん方が高田光院というお方の精神はこれだ、薬師で学ぶのはこれだっていうことでここにまあ,あ書かれた。で元々は四文字四文字でこれ八文字あるんですけどもその八文字の言葉ではないんです。これは別なところにあったものをこう合体させて一つの言葉としてまあ理念としてね高田光院という人が残されたこれが実は薬師が学ばなきゃいけないし人として私たちが身につけとかなければいけないことなでねこれこれ難しい字なんですけどあの発射の発射の発っていう,うんでこれをね発と読ませる発菩提心菩提心小言国土と読ませるんですよ、うん、ね。でねその菩提心というのは清らかな心、はい、素直な心一人一人が素直で綺麗な心を起こして生きたならば、うん、ここは大事な、うん、一人一人がっていうところなの、うん、そうするとちゃんと国全体が美しくなるって考える、うんうん、例えば職場の中でも一人一人がきちっと、うんね、心を起こして働くと会社は良くなる、はい、家庭の中でもそう、うん、そして自分の中においても、うん、やっぱりね僕らは汚い心も、うん、醜い心もみんな抱えてるから、うん、その中で自分が何が大切なのかっていうことをその醜い心を抑え欲な心を抑えて生きたならば自分の人生を輝かすことができるってこう書いてあるこれが薬師の精神なの、うん、だから例えば今回のコロナでも蔓延するからみんなが気をつけてくださいって声じゃない、うん、その時に誰かがいや俺は大丈夫だっていう心を起こしちゃうと国中はコロナになっちゃう、うん、だからまず自分からそういう気をつけるっていう行いをしよう、うん、心を起こしてやったならば感染は低くなっていくっていうことになるじゃない、うんだけど今世の中見てると例えば一番最初に令和2年の6月7月皆さん方がコロナが感染するからそのお店を休んでください、えー、広がるから抑えてくださいって言った時にも言うこと聞かないっていうかそれぞれのポリシーと言ったらいいんだろうと思うけども、うん、なった人がいるけれどもそれで広がったっていう可能性はあるわね、うん、だから最終的に誰に相談するんではなく自分自身の菩提心と相談して自分たちは生きていかないと自分の人生を美しくならならいいっていう、うんうん、僕はこれをそのお寺の中に来られた時に「薬師って何してんの?」って言った時これをしてるんだね。うんうん、であの人生ってあの選んで生きていくじゃないですか、はい、道を、うん。その時にねよく覚えておいた選ぶっていうのはね「己己己共に道」って書くんだよ。確かになでなこれは綺麗な己と。汚い己がいつも伴って私たちは歩いてますよっていうことで、うんうん、あのこのお寺ではそんなにたくさんしないけど座禅というのは土の上に人人って書くね、うんうんうん、これはね座った時にやっぱり綺麗な自分汚い自分があってその中でちゃんと自分で見極めてこの菩提心というものを犯して生きていかないと人間の道は整わないというのがあの座禅のだから座禅するとみんな落ちてしまうっていうのはそこにあるね、うんうんうんこんなもんだったら持っててもしょうがないから捨てちゃおうってなれば心が軽くなっていくという。うん、でそういうことを学ぶ道場としてできたのが薬師寺でここは唐は過去を学ぶ場所,、はい、ぶ場所私たちは例えば先祖があるってじゃないですか、はいはいね、いろんな命の流れとか、うん、そういうのを考える場所。うんで近藤という建物は何をするかって言ったら今私たちがどう生きるかっていうことを考える場所、う
そしてこの後ろ側に行動という建物薬師では大行動と呼んでるんですけどその大行動では、ね、私たちは死んでいなくなる身じゃないですか。だけどその時に私たちが死んでも相川さんとかのお子さんいらっしゃるけども子供たちがその意思を継いでいくことになるでしょう、うん、人づくりをする場所、うん、その奈良のお寺の行動が現在の学校の行動になってくる、うん、人づくりをする場所、うんうんうん、だから行動というものは、うん、あの過去現在,現在未来の未来をになってるっていう、うん、ただ中心的な場所にはやっぱり今の自分の流れと今のある自分を勉強するお堂が見えてその後ろ側に未来が出てくるという,、うんうんうねうん、これがやっぱり薬師というお寺の特徴、うん、みんないつの間にか今のことも過去のことも未来のこともぐちゃぐちゃにして考えてセクトを分けないから自分で分からなくなってしまう。うんうん、自分だけで生きてるような気持ちになっちゃうからね。うん、でも過去現在未来って考えると全部つながってるから。つながってつながってる。だからね、生きてることも全部過去からつながってきた証なんだなって思えるし。あの神道の勉強してるとね、うん、まず感謝だってこう言うじゃないですか。うん、で仏教は無我にて総論ってこういうの無我って言うんだけど、うん、無我、うん、っていうのは我がないって書くんだけども、はい、これはよく我をなくせって言うけどそうじゃない、うん。僕に言わせたら、うん、これは。自分だけじゃないって読ませるんだと思う。うん、あ、なるほど。うん、そういうふうに。それはわかりやすいです、ねうん。それともう一つ自分だけじゃないっていうことが分かったら、何が出てくるかっていうと、今度は生かされている自分、うん、生きている自分じゃなくて、受動的な自分を学ぶことができるという。うんうねうん、じゃあこのままコード行きましょうか。はい。はい、過去、現在。未来あの時こうしておけばよかった今度はこうしたい人の心は時空を旅しますしかし存在できるのは今というこの瞬間の現在だけ私たちの現在が毎瞬過去となり歴史はつながっていきます目に見えるすべての現象が私たちの心によって作られているものだとしたら私たちの心模様で争いも平和も訪れるということになります未来は私たちの一人一人の心に委ねられているそう感じると熱い思いがこみ上げるのです